മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നോൺ എം ടി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് നോൺ എം ടി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറ്റിൽ എ ക്രോസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ബി വൺ എ വൺ ബി ടു ബി ടു എ ത്രീ എ ത്രീ ബി ഓക്കെ ഇതാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ നോൺ എം ടി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറ്റാണ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇതിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിലേഷൻസ് അപ്പൊ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി റിലേഷൻ എത്ര തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് റിലേഷൻ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അഞ്ച് തരത്തിലാണ് റിലേഷൻ ഉള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് അഞ്ച് തരത്തിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ എം ടി റിലേഷൻ എം ടി റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് സബ്സെറ്റുകളിൽ ഒരു സെറ്റാണ് എം ടി അതായത് ആ എം ടി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത റിലേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എം ടി റിലേഷൻ അപ്പം നോക്കി ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത നൽ സെറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റും ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എം ടി റിലേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ ആ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ക്രോസ് എ അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ആ റിലേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ആ സബ്സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അത്തരം സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ പറയാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ഇമേജ് എക്സിനും വൈക്കും ഒരേ ഇമേജസ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയാണ് ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിമെട്രിക് റിലേഷൻ X, Y is an element of R which implies Y, X is an element of R for all X, Y is an element of A X, Y is an element of A so X, Y is an element of Y 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അതിന്റെ സിമെട്രി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്തരം റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയാ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാറ്റീവ് റിലേഷൻ എക്സ് വൈ ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് കണ്ടോ ഈ എലമെന്റ് ഉണ്ടാകണം കൂടാതെ മറ്റൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ഈസ് ഇറ്റ് അത് നോക്കി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൈ ഈ സെഡ് ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ എൻ ടി കിടക്കുന്ന എക്സ് ഇസഡ് എക്സ് ഇസഡ് ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എക്സ് വൈ അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇനി എന്താ ടു ത്രീ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ ടി ചെയ്യണത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുന്ന വൺ എൻ ടി കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എലമെൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് റിലേഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഈ മൂന്ന് റിലേഷനും കൂടി ഒരു റിലേഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം റിലേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു റിലേഷനിൽ തന്നെ പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയാ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻസ് എല്ലാ നമുക്കറിയാം അത് ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം മാപ
ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും റിപ്പീറ്റഡ് ആവരുത് ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആവരുത് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷൻ ഈ ഫങ്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫങ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താണ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എല്ലാ എക്സിനും എല്ലാ എക്സിനും അതായത് എല്ലാ ഡൊമൈനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കണ്ടോ ഡൊമൈനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ഡൊമൈനിലെ എലമെന്റ് പോലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാ റിലേഷൻസും ഫങ്ഷൻസ് ആണോ അല്ല പക്ഷെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും എന്താണ് റിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് മറക്കരുത് ഇനി ഫങ്ഷൻസ് എത്ര തരാനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ടു ടൈപ്സ് പറയാം ഏതൊക്കെയാ അതായത് വൺ വണ്ണും ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് വൺ 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 റിലേഷൻ കണ്ടോ ഒരൊന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ഇമേജ് ഇതിനാണ് ഫങ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് എ ടു ബിയിൽ നിന്ന് ഫങ്ഷൻ ഇതിനെ വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ വൺ വൺ അല്ലാത്ത എല്ലാ തരം ഫങ്ഷനെയും മെനി വൺ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാ പറയുക എല്ലാ തരം ഫങ്ഷനും മെനി വൺ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇതാ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഇതെന്താണ് മെനി വൺ ആണ് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ മെനി വൺ ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ എന്താ വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡൊമൈനും കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ഇമേജ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഒറ്റ ഇമേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ അത്ര എന്നാൽ ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയി കിടന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത്തരം ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻസും വൺ വൺ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം മെനി വൺ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് പേര് പറയാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയാ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഓൺ ടു ഇതാ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഓൺ ടു എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വേക്കൻറ്റ് ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് പേര് പറയുന്നു ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പേര് പറയുന്നു എന്താ ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ ആവാൻ കാരണം അതായത് ഈ കോഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെന്റിനെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിൽ പ്രീ ഇമേജ് പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി രണ്ട് എലമെന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ച് ഡോട്ട് ടേക്ക് ആയി രണ്ട് എലമെന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് പറയാം ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇൻ ടുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും വേക്കൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഓൺ ടു എന്താ പറയുന്നേ ഓൺ ടു പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എ ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്താ വരച്ചു ഇവിടെ എലമെന്റ് ഇല്ല ഈ എലമെന്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെയും വരച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നേ അതായത് എല്ലാ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇമേജ് വേണം ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അതായത് കോഡമൈനിലെ ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ പാടില്ല എല്ലാ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റ് പോലും വേക്കൻറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഇത്തരം ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഈ ഓൺ ടു ഫങ്ഷന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനും മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഇൻജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ പേര് സർജക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻജക്റ്റീവും സർജക്റ്റീവും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷനും ഒരൊറ്റ ഫങ്ഷനിൽ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അത്തരം ഫങ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു അതായത് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടു വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണിത് വൺ എന്താ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സിന് എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക എക്സിന് എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണുക ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു
നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ അല്ലെ ഏത് എലമെന്റിന് എന്ത് വേണേലും കൊടുത്താലും സെയിം അത് എന്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫംഗ്ഷൻ ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാണ് അപ്പൊ ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കാണോ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലേക്കാണോ എന്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിന് നേരെ കൊടുത്ത് ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം എക്സിന്റെ വില അപ്പൊ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ വൈ തന്നെ കിട്ടും അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഏതൊരു എക്സിനും ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇതാണ് ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വൺ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പേര് പറയുന്നു അപ്പൊ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ഇൻവേഴ്സും ഇൻവേർട്ടബിളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഇൻവേഴ്സും ഇൻവേർട്ടബിളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സും ഇൻവേർട്ടബിളും ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ വൺ സെക്കൻഡ് പറയേണ്ടത് ഓൺ ടു ദ എബവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണേ വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എഴുതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ അതായത് കോമ്പോസിഷന അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു റിലേഷനും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെയും കൂടി നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാം ഒരുമിപ്പിച്ച് ആക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും അതും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാണ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഇത് ഫംഗ്ഷനും നോക്കി എഫും ജിയും തമ്മിൽ ചെയ്യാം ഇനി ജിയും എഫും തമ്മിൽ കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാം എഫും എഫും കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാം ജിയും ജിയും കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോൾനോമിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേഡ്സോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെയും കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോമ്പോസിഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു എ സ്റ്റാർ ബി കാണുക എയും ബിയും സ്റ്റാർ ചെയ്യുക ആ സ്റ്റാർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ആ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനും ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം എ ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ഫോർ ഓൾ എ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന